Petrovice u Karviné hostili v sobotu 21. dubna mezinárodní konferenci za účasti významných představitelů společensko-politického života. Hlavním tématem konference bylo zhodnocení úspěšného předsednictví Polské republiky Evropské unii. Polsko předsedalo Evropské unii v druhém pololetí roku 2011 po Maďarsku. Do Petrovic tak zavítal polský europoslanec Jan Olbricht či konzulka generálního polského konzulátu v Ostravě Anna Olševská. Konference byla organizována pod záštitou Petrovického PZKO neboli Polského svazu kulturně osvětového a obecně prospěšné společnosti Koexistencia. Pozvání přijali také zástupci obcí z České i Polské strany hranice. V první části programu vystoupil Jan Olbricht, který ve své téměř hodinové přednášce zhodnotil nejen české a polské předsednictví, ale hovořil také o posláních Evropské unie a o aktuálních tématech bezprostředně se týkajících Evropy jako celku. Polské předsednictví a druhá polovina roku 2011 připadlo na velice těžké období, protože to byl čas rozhovoru na téma hospodářské krize a bylo to také těžké období v polské politice. Po několika měsících již teď můžu říci, že toto předsednictví je hodnoceno velmi dobře, protože bylo dobře připraveno, bylo profesionální, bylo poklidné. Druhá část jednání se nesla v duchu historie, když byla věnována událostem roku 1919, kdy došlo k takzvanému prvnímu sleskému povstání Poláků proti německé nadvládě a které se bezprostředně dotklo i obce Petrovice u Karviné. V závěru vystoupila generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olševská, která přítomné seznámila s činnostmi a aktivitami generálního konzulátu na území Moravskoslezského kraje. Pozvání na tuto akci také přijal Vojt Gminy ze Břidovice Andřej Konžolka a starosta obce Petrovice u Karviné Marian Laběžik, který ve svém diskuzním příspěvku zdůraznil nutnost nadále rozvíjet spolupráci a dobré sousedské vztahy mezi Petrovicemi a sousedními polskými obcemi a intenzivně pracovat na odstraňování jakýchkoliv hranic a bariér, které stojí mezi lidmi z obou stran hranice, včetně těch jazykových. Také za tímto účelem Petrovice ve spolupráci s obcí Zebřidovice realizují projekt Spolupráce mladých lidí nezná hranic, v rámci kterého budou mít možnost děti z Petrovické základní školy od příštího školního roku navštěvovat výuku polského jazyka a jejich vrstevníci ze Zebřidovic se budou mít možnost učit češtině. Z Petrovic u Karviné pro Českou regionální televizi Eva Ilková.